আমি আপনাদের এতদিন যে বিষয়গুলো শিখিয়েছি একদম যে যে নাউন প্রোনাউন অ্যাজেকটিভ ভার্ব আপনার প্রেপোজিশন দেন টেন্স মডাল ভার্ব সেমি মডাল ভার্ব ভয়েস চেঞ্জ এইগুলো তো এইগুলো শিখেছি তাই না তো দেখেন আমি আজকে আপনাদের এই টপিক গুলোর উপরই একটা কি বলছি বলেন তো আমি সলভিং ক্লাস নেবো আমি দেখবো দেখে আপনাদের কোথায় কি সমস্যা বা কোন জায়গাটাতে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আমার সঙ্গে বলবেন আমি আগের ক্লাসে আমি বলে দিয়েছিলাম যে আমি দুইটা সলভিং ক্লাস নিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশের ক্লাসে যাব সেই সমস্যাটা আমি বুঝতে পারবো যদি এই প্যাসেজটা ট্রান্সলেশন করি এবং সেটা আপনি যদি অর্থ না করতে পারেন বা টেন্সটাকে না ধরতে পারেন এটা থেকে আমি করে থাকি আর কি তো তার আগে আমি ওভারঅল একটা ধারণা দিয়ে সবাইকে আমি বুঝাই দেয় একটু বিষয়টা খুবই ভালোভাবে বুঝবেন বোঝার চেষ্টা করবেন খেয়াল করেন আমি যে বিষয়গুলো আপনাদের বলছি সেটা হচ্ছে ভালোভাবে বুঝবেন আমরা যে ইংলিশ সেন্টেন্স গুলো তৈরি করি উই আর মেকিং ইংলিশ সেন্টেন্সেস তাই না তো যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করার প্রসেসটা কি আমি আপনাদের প্রথম দিকে যারা ক্লাস করতেন যারা ফ্রি ক্লাস গুলো করে আসছেন বা ক্লাস করছেন তাদেরকে আমি একটা বিষয় বারবার বলছিলাম প্রতিদিন এই স্ট্রাকচারটা দেখাতাম যে ফর মেকিং ইংলিশ সেন্টেন্সেস ইউ নিড টু লার্ন আ পার্টিকুলার স্ট্রাকচার ইউ নিড টু নো আ পার্টিকুলার স্ট্রাকচার দ্য স্ট্রাকচার ইজ ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু পুট আ সাবজেক্ট ইন দ্য প্লেস অফ সাবজেক্ট ইউ নিড টু ইউজ নাউন অর প্রো নাউন নাউন অর প্রো নাউন সবাই বোঝার ট্রাই করবেন আফটার দ্য সাবজেক্ট উই হ্যাভ টু ইউজ ভার্ব সাবজেক্টের পরে কি বসাতে হয় বলেন ভার্ব ভার্বের পরে আমাদের বসে হচ্ছে এক্সটেনশন এই এই যে এক্সটেনশনের যে জায়গাটা ইন দ্য প্লেস অফ এক্সটেনশন আপনি নেক্সট ক্লাস থেকে বুঝতে পারবেন আমি যে প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশের যে ক্লাস গুলো শুরু করবো এটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা কিভাবে হচ্ছে বোঝা ট্রাই করেন এক্সটেনশনের জায়গাটাতে বলবে আপনার অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডভার্বিয়ালস অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডভার্বিয়ালস সো দিস ইজ দ্য ফরমেশন for making any kinds of english sentences tale ami ki bollam je kono ekta english sentence toiri korte gele amader ki ki dorkar hobe first ekta subject lagbe subject er porei verb lagbe tar por extension to ei subject ta ki ami bolchilam je subject hocche je kaaj kore ami jokhon english e ekta kotha bolbo kono kichu korte jabo tokhon keu ta ekjon kaaj ta korbe keu ta ekjon kotha ta bolbe tai na khub bhalo bhabe bojhar try koren to ei subject ta hocche আই হতে পারে উই হতে পারে মানে কাজটা আমি করতে পারি আমরা করতে পারি আপনি করতে পারেন তারা করতে পারে তো সাবজেক্ট ক্যান বি আই অর উই অর ইউ অর হি অর হি অর দে ওকে অর ইট ক্যান বি এনি কাইন্ডস অফ নেম রোহিম করিম নো দেয়ার ইজ নো সাবজেক্ট জাস্ট দে ওকে তো দেখেন এই যে শব্দগুলো এরকম আর কি আমাদের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বসে সাবজেক্ট এই সাবজেক্টের পরে সাবজেক্টের পরে আমাদের কি বসাতে হয় বলেন তো ভার্ব বসার দ্য সাবজেক্ট উই নিড টু ইউজ ভার্ব প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পরে যদি আপনি ভার্ব না বসান আপনার সেন্টেন্স কিন্তু কারেক্ট হবে না সেন্টেন্স কিন্তু ঠিক হয় না সেন্টেন্স ঠিক হয় না সাবজেক্টের পরে কি বসাতে হবে বলছি বলেন তো কি বললাম ভার্ব বসাতে হবে তো খুবই ভালোভাবে একটু বোঝার ট্রাই করেন খুবই ভালোভাবে একটু দেখার ট্রাই করেন আমি কি কি বলছি ভালোভাবে বুঝবেন এই যে ভার্ব ভার্বটা কি ভার্ব ইজ আ ওয়ার্ড দ্যাট ডিনোটস বিং হ্যাভিং আর ডুইং সামথিং কোনো কিছু করা হওয়া থাকা খাওয়া চলা বলা লেখা ফর এক্সাম্পল খুবই ভালোভাবে বুঝবেন দেখেন যারা দুর্বল আছেন যারা এতদিন বুঝতে পারেননি বেসিকের সমস্যা ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করেন আমি কিন্তু একদমই বেসিক কথাগুলো আমি বলছি এটা খুবই দরকার আমাদের কি কি লাগবে আমি একটু ভালোভাবে বলি তাহলে আপনাদের হয়তো প্রশ্নগুলো কমে যাবে থাকবে না দেখেন ভার্বটা কি মনে করেন আমি ভাত খাচ্ছি এই খাওয়াটা হচ্ছে ভার্ব এই অ্যাকশান দেওয়াটা আমি ফুটবল খেলছি এই খেলাটা হচ্ছে ভার্ব তাহলে আমি যদি বলি যে আমি ভাত খাচ্ছি তাহলে আমি ফুটবল খেলছি তো এই যে খেলাটা মনে করেন যে আই প্লে এই প্লে শব্দটা হচ্ছে ভার্ব আপনি যদি বলেন উই ইট আমরা খাই এই ইট শব্দটা হচ্ছে ভার্ব ইউ ড্রাই তুমি চালাও এই ড্রাইভ শব্দটা হচ্ছে ভার্ব যদি বলি হি খেয়াল করেন হি ড্র সে আঁকে যদি বলি সি স্পিক সে বলে এগুলো হচ্ছে আমাদের ভার ড্র স্পিক ড্রাইভ ইট প্লে আমি প্রথমে বলছিলাম যে ভার্বের ফর্ম জানতে হয় ভার্বের তিনটা ফর্ম থাকে প্রত্যেকটা ভার্বের এটা জানলে সেন্টেন্সকে বিভিন্ন ওয়েতে বলা যায় এরপরে মনে করেন আমি যদি বলি যে তে 
রাইট তারা লেখে রহিম সিং রহিম গাই এরকম ভাবে আমরা সাবজেক্টের পরে প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্স ইন এভরি ইংলিশ সেন্টেন্স আফটার দা সাবজেক্ট উই নিড টু ইউজ ভার্ব এইবার ভার্বের পরে আমার সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে গেলে এই এক্সটেনশন বা অবজেক্টের দরকার তো এই অবজেক্ট বা এক্সটেনশনটা কিন্তু আমাদের অটোমেটিক্যালি চলে আসে সাবজেক্টার ভার্ব যদি পাশাপাশি বসান তো অটোমেটিক্যালি চলে আসে জাস্ট আই প্লে মানে কি আমি খেলি কি খেলি আমি ফুটবল খেলি আই প্লে ফুটবল সো দিস ইজ দ্য কমপ্লিট সেন্টেন্স এখানে কিন্তু আপনি ফুল স্টপ বসাতে পারেন আই প্লে ফুটবল উই ইট উই ইট রাইস আমরা ভাত খাই উই ইট ব্রেড আমরা রুটি খাই আপনি যা খান আপনি জাস্ট বলবেন সেখানে লিখবেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্থ অনুযায়ী অবজেক্টটা বসাবেন ইউ ড্রাইভ আ খার আমরা গাড়ি চালাই আমরা গাড়ি চালাই হি ড্রস আ পিকচার এরকম ভাবে আমার কিন্তু অবজেক্ট চলে আসে হি স্পিক ইংলিশ সে ইংরেজি বল অবজেক্ট আপনার চলে আসে তারা একটা চিঠি লেখে হ্যাঁ করিম সিং আর সং করিম একটা গান গান এরকম ভাবে আমার সাবজেক্টের পরে ভার দেন অবজেক্ট এটাই হচ্ছে যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স গঠনের স্ট্রাকচার আমাদের এটা ব্রেনে রাখতে হবে আমার মাদার টাং ইজ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা তো আমরা কিন্তু বাংলার মতো করে ইংরেজি সেন্টেন্স গুলো সাজাতে পারি না বা লিখতে পারি না ইংলিশ সেন্টেন্স লিখতে হলে আমাদের বুঝতে হবে আমি যদি বাংলায় একটা কথা বলি এই কথাটা যদি আমি বাংলায় বলি যে আমি ফুটবল খেলি তখন আমার সেন্টেন্সটা বাংলায় লিখলে কেমন হচ্ছে দেখেন আমি ফুটবল খেলি আমি ফুটবল খেলি দেখেন এই যে বাংলা যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম একটু বোঝা ট্রাই করেন সবাই একটু বুঝবেন প্লিজ এখানে আমি আই এই আই এর সোজা নিচে আছে দেখেন আমি কিন্তু এর পরে ইংলিশ সেন্টেন্স আছে পেলে মানে খেলা যেটা কিন্তু এর সোজা নিচে আছে ফুটবল দেখেন মেলেনি কিন্তু আর তারপরে ইংলিশে আছে হচ্ছে ফুটবল বাংলায় আছে খেলা তার মানে এই যে ওলট পালটটা এটা আপনাকে বুঝতে হবে বাংলার মতো কিন্তু ইংলিশ সেন্টেন্স হয় না বাংলায় সাবজেক্টের পরে ভার্ব সরি অবজেক্ট তারপরে ভার্ব বসে আর ইংলিশে সাবজেক্টের পরে ভার্ব তারপরে অবজেক্ট মানে বাংলায় ভার্বটা অলওয়েজ লাস্টে বসে বাংলায় কি বলছি আমি ভার্বটা অলওয়েজ লাস্টে বসে ইংলিশে ভার্ব সাবজেক্টের পরে বসে এইটা জানতে হবে আগে কারণ আমাদের মাদার টাং বাংলা আমরা বাংলার মতো করে করে ফেলি এই সমস্যাটা আমাদের তৈরি হয় তো যে কোনো সেন্টেন্স ইংলিশে বলতে গেলে ইংলিশে কথা বলতে গেলে কিছু লিখতে হলে আগে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরেই ভার বানতে হবে এখন ভার্বটা শুধু আনলেই হবে না ভার্ব শুধু আনলেই হবে না কেন কারণ আমাদের হচ্ছে কারণ আমাদের হচ্ছে আমরা যখন ইংলিশে কনভারসেশন করব ইংলিশে কমিউনিকেট করব কারোর সঙ্গে কথা বলবো আমরা কখনো একটা ওয়েতে একটা ফর্মে কথা বলতে পারি না আমাদের কথা বলতে গেলে বিভিন্ন ভাবে একটা কথাকে এক্সপ্রেস করতে হয় বলতে হয় বিভিন্ন সেন্সে নিতে হয় যেমন আই প্লে মানে খেলা আমি শুধু খেলি তো এরকম বলতে পারবো না আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে তুমি কি খেলেছ হ্যাভ ইউ প্লেড হ্যাঁ আমি খেলেছি ইয়েস আই হ্যাভ প্লেড অথবা তুমি কি খেলবে উইল ইউ প্লে হ্যাঁ আমি খেলবো আই উইল প্লে তো এরকম ভাবে কিন্তু আপনি মানে যখন আপনি কমিউনিকেশন করবেন কারোর সঙ্গে কনভারসেশন করবেন আপনাকে বলতে হবে যে আমি খেলি খেলেছিলাম খেলবো খেলতে থাকবো খেলতেছি বা আমি এই কাজটা করি এই কাজটা করতেছি বা এটা করব তুমি এটা করবে তুমি এসেছিলে তুমি আসবে সে এটা খেয়েছিল সে নিয়েছিল সে নিবে সে দিবে সে করতেছে সে করবে মানে একটা কথাকে আমাদের কিন্তু বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্ন সেন্সে বিভিন্ন কালে বলতে হয় এইটা বলতে গেলে আমাদের কি জানা লাগে ফার্স্ট অফ অল আমি বলছি ভার্বের ফর্ম শেখা লাগবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে টেন্স জানা লাগে কথাকে বিভিন্ন ওয়েতে পরিবর্তন করতে গেলে টেন্স জানা লাগে টেন্সে তিন প্রকার টেন্স আমাদের প্রেজেন্ট পাস্ট আর ফিউচার এই তিন প্রকার টেন্সের আবার কি আছে তিন প্রকার টেন্সের চারটা করে ভাগ আছে ইনডিফিনিট কন্টিনিউস পারফেক্ট অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউস মানে টোটাল টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে বারোটা এই বারোটার মধ্যে কিন্তু আমি আবার কমাই দিয়েছিলাম আমি বলছিলাম সাতটা স্ট্রাকচার যদি পড়েন তিনটা ইনডিফিনিট তিনটা কন্টিনিউস আর একটা প্রেজেন্টের পারফেক্ট সাতটা স্ট্রাকচার যদি পারেন আপনি আপনি যা কিছুই ভাবেন না কেন আপনি ইংলিশে বলতে পারবেন তো এটা হচ্ছে মেইন বিষয় দেখেন খুবই ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করেন আমি কি বলছি সাবজেক্টের পরে ভার্ব এই যে টেন্সের স্ট্রাকচার টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু এক একটা স্ট্রাকচারে ভার্বের এক এক ধরনের ফর্মের ব্যবহার হয় কি বলছি টেন্সের এক একটা স্ট্রাকচারে ভার্বের এক এক ধরনের ফর্মের ব্যবহার হয় তো আপনাকে এটা জানতে হবে এটা পারতে হবে কি যে টেন্সটা জানতে হবে টেন্স জানলে কি করতে পারবেন আপনি একটা কথাকে বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সেন্সে প্রকাশ করতে পারবেন আমরা কিন্তু কখনো একটা স্টেবল পজিশন একটা কথাকে রাখতে পারবো না যে আমি খেলি আমি খাই আমি চালাই আপনাকে বিভিন্ন ভাবে এই কথাটাকে ঘুরাতে হবে বলতে হবে কি বলছি বুঝতে পারছেন তো এটা করার জন্য আমার টেন্স জানা লাগে মানে আমার কিন্তু সাবজেক্ট অবজেক্ট সেম থাকে 
কথা ঘরে কিভাবে সেন্সের পরিবর্তন কালের পরিবর্তন সময়ের পরিবর্তন কিভাবে হয় ভার্বের পরিবর্তন করে এই ভিতরটা যেমন এই প্লেট জায়গায় আপনি যদি বলেন যে আই প্লেট ফুটবল বোঝার ট্রাই করেন আপনি যদি বলেন আই প্লেট ফুটবল আমি ফুটবল খেলেছিলাম এখানে আপনি যদি বলেন আই উইল প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলব এখানে আপনি যদি বলেন আই হ্যাভ প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলেছি এখানে আপনি যদি বলেন আই এম প্লেইং ফুটবল আমি ফুটবল খেলতেছি এখানে আপনি যদি বলেন আই ওয়াজ প্লেইং ফুটবল আমি ফুটবল খেলতেছিলাম এখানে আপনি যদি বলেন আই উইল বি প্লেইং ফুটবল আমি ফুটবল খেলতে থাকবো তার মানে এইরকম ভাবে জাস্ট ভিতরে চেঞ্জ যদি আপনি করেন কথাকে বিভিন্ন ওয়েতে আপনি বলতে পারবেন তো টেন্সের স্ট্রাকচার আছে টোটাল বারোটা বারোটা স্ট্রাকচারও যদি আপনি জানেন বারো ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন বাট আই হ্যাভ অলরেডি মেনশন উইথ ইউ দ্যাট দিস কাইন্ড অফ টুয়েলভ টাইপ স্ট্রাকচার ক্যান নট এক্সপ্রেস ইউর হোল থট অফ ইউর মাইন্ড ওকে so whatever you think if you want to speak in english you have to modify your structure if you have, you have to modify your sentences how can you do that you can do that by using here by adding here modal and semi modal auxiliary verb with tense tar mane shudhu tense shike amra moner bhab ta ke shompurno rupe prokash korte parbo na er jonno amader jante hobe modal ebong semi modal auxiliary verb er byabohar jemon শুধু টেন্স শিখলে কি হবে বলছি জাস্ট বারোটা স্ট্রাইক্স এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো কথাটাকে বারো ভাবে বলতে পারবো এইটাই আর কি মেনলি লাগে বাট আপনি যদি আরো একটু বাড়াতে চান আপনি যদি বলতে চান আমি ফুটবল খেলতে পারি তখন তো কোনো টেন্স মেনটেন করে বলতে পারবেন না যদি বলতে চান আমার ফুটবল খেলা উচিত কোনো টেন্স মেনটেন করে বলতে পারবেন আপনাকে অবশ্যই মডাল ভার্বের ব্যবহার জানতে হবে তো এই টেন্সের পাশাপাশি আঠারোটা মডাল ভার্ব আছে আমি আপনাদের বলছিলাম ক্যান খুড মে মাইক শ্যাল শুড উইল উড have to has to had to am to is to are to was to were to erokom bhabe modal verb ache apni jodi ekhane bolen je i can play football ami football khelte pari amar tense er khetre jemon auxiliary verb er por bibhinno form er change hoy main verb er modal verb gulo khetre kintu sei ta hoy na modal verb jetai hok na ekono main verb er present form boshe i could play football ami football khelte partam apni jodi bolen i may play football ami football khelteo pari আপনি যদি বলেন আই শুড আই শুড প্লে ফুটবল আমার ফুটবল খেলা উচিত যদি বলেন আই ওয়াজ টু প্লে ফুটবল আমাকে ফুটবল খেলতে হতো আপনি যদি বলেন আই হ্যাড টু প্লে ফুটবল আমাকে ফুটবল খেলতে হয়েছিল আপনি যদি বলেন আই হ্যাভ টু প্লে ফুটবল আমাকে ফুটবল খেলতে হবে আপনি যদি বলেন আই এম সাপোজ টু প্লে ফুটবল আমার ফুটবল খেলার কথা আপনি যদি বলেন আই উড প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলতাম আপনি যদি বলেন আই উড লাইক টু প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলতে চাই তো এরকম ভাবে মানে আমার পরিবর্তনটা কোথায় হচ্ছে বলেন তো এই ভিতরে কোথায় এই ভিতরে ভার্বের ফর্ম ভার্বের ফর্মের এই আই আর এই ফুটবল সাবজেক্ট আর অবজেক্ট কিন্তু একই থাকছে আমার কথার পরিবর্তন সেন্সের পরিবর্তন কালের পরিবর্তন বিভিন্ন সিচুয়েশন একটা কথাকে বলা সেটা কিভাবে করছি আমরা কিভাবে করছি বলেন টেন্সের মডাল ভার্বের এবং সেমি মডাল ভার্বের ব্যবহার করে এদেরকে ইউজ করে বিভিন্ন ওয়েতে কথা বলতে হয় এ হচ্ছে আমার এক নম্বর পয়েন্ট এক নাম্বার থিংস আপনার কি বুঝতে পারছেন আমি কি কি বললাম এতক্ষণ কথাটা কি ক্লিয়ার বোঝা গেল যে কথা ঘোরে কিভাবে একটা কথাকে ঘোরাতে হয় কিভাবে বিভিন্ন ফর্মে বিভিন্ন ভাবে কিভাবে বলতে হয় এটা হচ্ছে এক নাম্বার পয়েন্ট বুঝতে পারছেন সবাই যে বিষয়টা আমি বললাম কথা ক্লিয়ার বোঝা গেল এবার দুই নাম্বার পয়েন্টটা হচ্ছে দুই নাম্বার পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে কথাটাকে কিভাবে লম্বা করতে হয় মানে কিভাবে ইনফরমেশন অ্যাড করতে হয় একটা কথার ভিতরে কিভাবে কথাটাকে বাড়াতে হয় মডিফাই করা যায় বিশেষায়িত করা যায় এক নাম্বার পয়েন্ট কি বললাম ভালোভাবে ধরবেন কিন্তু সেটা হচ্ছে কথা কিভাবে ঘোরে ইংলিশে বিভিন্ন সিচুয়েশনে বিভিন্ন পজিশনে একটা কথাকে বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সময়ে কিভাবে বলা যায় আর একটা কথা বলবো যে এই যে ছোট সেন্টেন্সটার ভিতরে আমরা কিভাবে আরো তথ্য আরো ইনফরমেশন অ্যাড করতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যাড ভার্বের ব্যবহার করে যেটা আমি আপনাদের দেখেছিলাম ওই যে হাউ ক্যান উই মেক লং ইংলিশ সেন্টেন্সেস বা ইউজিং অ্যাড ভার্ব এই সেন্টেন্সটা আমি যদি এখানে আবার লিখি এই আই প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলি এইখানে 
এটা হচ্ছে আমার সেন্টেন্স ছিল সেন্টেন্সটা আমি কি বললাম এক নাম্বার কথা আমার এক নাম্বার পয়েন্ট কি দিলাম আপনাদের এক নাম্বার পয়েন্টটা আমি কি বললাম বলেন তো ফুটবল খেলি এই খেলি মানে এই যে প্লেটা এই প্লেটা জায়গা এই প্লেট জায়গাটা যদি আপনি পরিবর্তন করেন আপনার কথার অর্থের পরিবর্তন হবে সেন্সের পরিবর্তন হবে সেন্টেন্সের পরিবর্তন হবে এই প্লেট জায়গায় যদি আই এম প্লেইং বলেন আমি খেলতেছি হ্যাভ প্লেট বলেন আমি খেলেছি ওয়াস প্লেইং বলেন খেলতেছিলাম জাস্ট আই প্লে ফুটবল আমি খেলেছিলাম আই ক্যান প্লে ফুটবল আমি খেলতে পারি আই খুড প্লে ফুটবল আমি খেলতে পারতাম আই শুড প্লে ফুটবল আমার খেলা উচিত পরিবর্তনটা কোথায় এ ভিতরে প্লেট জায়গাটাতে এটা করলে কি হয় সেন্টেন্স ঘোরে সেন্টেন্সের অর্থের সেন্সের কালের পরিবর্তন হয় আরেকটা বিষয় দেখাবো এই লম্বা লম্বি করে সেন্টেন্স কিভাবে বাড়ানো যায় যেমন এই প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলি আমি যদি বলি যে আই প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড খেয়াল করেন আমি আমি মাঠে ফুটবল খেলি অ্যাট ফোর দেখেন এই যে একটা সেন্টেন্স আমি বড় করলাম এই যে ছোট সেন্টেন্সটা আমি কিন্তু আরো লম্বা করলাম আমার পরিবর্তনটা কিন্তু এখন এইখানে করিনি আমি এই যে প্রথম এক নাম্বার যে পয়েন্টটা দেখালাম এ তো আমি তো আর সবগুলো পরপর এরকম লিখব না ওখানে তো আমি যে কোনো একটা লিখবো আমার যে সেন্সে কথা বলতে হবে ভারবের সেই ফর্মটা আমি লিখবো কথা বুঝতে পারছেন সেন্টেন্স কিন্তু ছোট হবে জাস্ট আই তারপরে একটা ভারবের ফর্ম আর ফুটবল কিন্তু এই সেন্টেন্সটাকে লম্বা কিভাবে করা যায় বড় কিভাবে করা যায় অ্যাড ভারবের ব্যবহার করে এই যে ইন দ্য ফিল্ড এটা আমি আপনাদের দেখাইছি কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যাড ভারবা প্লেস অ্যাট ফোর পি এম ইন দ্য আফটারনুন এটা হচ্ছে অ্যাড ভারবা টাইম টু ডু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এটা হচ্ছে অ্যাড ভারবা রিজন তার মানে কোনো ভার্বকে এই যে পেলে যে শব্দটা কোনো ভার্বকে যদি কোথায় কখন কিভাবে কেন কতটুকু দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাহলে অ্যাডভার পাওয়া যায় যে কোনো একটা সেন্টেন্সকে বড় করার নিয়ম বা একটা সেন্টেন্স কমপ্লিট করার নিয়ম হচ্ছে এক নাম্বার নিয়ম সেই সেন্টেন্সের ভার্বকে ভার্ব কিন্তু অবশ্যই লাগবে মানে ভার বার সাবজেক্ট ছাড়া সেন্টেন্স হয় না সাবজেক্ট নাও থাকতে পারে বাট ভার্ব থাকবে ভার্ব ছাড়া কিন্তু কোনো ইংলিশ সেন্টেন্সই হয় না আপনি যে কথাটা বলবেন যে ভার্ব যে অ্যাকশন যে কাজটা করবেন সেটাকে আপনি বসাই নেবেন এইবার সেন্টেন্স বড় করার নিয়ম হচ্ছে ওই ভার্বকে প্রথমে হোয়াট অ্যান্ড হোম এই দুটো শব্দটা শব্দ দিয়ে আপনি প্রশ্ন করবেন উত্তর থাকলে উত্তর বসাবেন হোয়াট অ্যান্ড হোম এরপরে দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ওই ভার্বকে আবার প্রশ্ন করবেন আপনি ফায়ার হাউ হোয়েন অথবা হয় এই শব্দগুলো থাকে ফায়ার হাউ হোয়েন হয় হোয়াট হোম ফায়ার হাউ হোয়েন হয় হোয়াট মানে কি হোম মানে কাকে ওয়ার মানে কোথায় হাউ মানে কিভাবে হোয়েন মানে কখন ওয়াই মানে কেন এই শব্দগুলো দ্বারা যদি আপনি ভারকে প্রশ্ন করেন আপনার সেন্টেন্স বড় হয় সেন্টেন্স বড় হয় দ্যাট ইজ মাই সেকেন্ড পয়েন্ট কি বললাম যেমন আমি যদি বলি রহিম গেইপ রহিম দিয়েছিল দুটো শব্দ লিখলাম সাবজেক্ট আর ভার্ক দুটো শব্দ ওয়ার্ড এই গেইপ হচ্ছে আমার ভার্ক এই গেইপকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন হোয়ার্ড দিয়ে বা হোম দিয়ে রহিম কাকে দিয়েছিল কি দিয়েছিল আমি যদি বলি বলি রহিম আমাকে দিয়েছিল রহিম গেপ মি রহিম কি দিয়েছিল যদি বলি একটা গোলাপ দিয়েছিল আর রোজ এই হচ্ছে আমার অবজেক্ট এই সাবজেক্টকে ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে অবজেক্ট পাওয়া যায় মানে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়ে গেছে আমার এইবার এই সেন্টেন্সটাকে এর ভিতরে আরো ইনফরমেশন যুক্ত করতে গেলে আমার এই গেপ শব্দকে এই যে ভার্ব ভার্ব কোথায় থাকে সাবজেক্টের পরেই ভার্ব থাকে এই প্লেটা ভার্ব এই গেইপ শব্দকে প্রশ্ন করতে হবে আবার হয়ার দিয়ে রহিম যে আমাকে গোলাপ দিয়েছিল কোথায় গোলাপ দিয়েছিল যদি বলি আমাকে পার্কে গোলাপ দিয়েছিল তাহলে অ্যাট পার্ক রহিম গেব মিয়া রোজ অ্যাট পার্ক কিভাবে গোলাপ দিয়েছিল আমি যদি বলি খুবই ভদ্রতার সাথে একটা গোলাপ দিয়েছিল জাস্ট পলাইটলি এবার রহিম কখন গোলাপ দিয়েছিল যদি বলি বিকাল বেলায় বা সন্ধ্যাবেলায় ইন দ্য ইন দ্য ইভিনিং রহিম কেন গোলাপ দিয়েছিল আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য বা জাস্ট প্রস্তাব দেওয়ার জন্য টু প্রোপোজ প্রোপোজ করার জন্য আমার এই সেন্টেন্স কিন্তু বড় হলো সেন্টেন্স কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে গেছিল এই রোজের এইখানে এখানে আপনি আমি ফুলেন্সটা দিতে পারতাম বাট এটা না দিয়ে আমি সেন্টেন্সটাকে আরো বড় করলাম কিভাবে এইগুলোর ব্যবহার করে এই যে অ্যাট পার্ক এটা অ্যাডভার্ব অফ প্লেস এই যে পোলাইটলি এটা অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার এই যে ইন দ্য ইভিনিং এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম অ্যাডভার্ব অফ টাইম টু প্রোপোজ মি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ 
রিজন তো এইভাবে যে কোনো একটা সেন্টেন্স বড় হয় তাহলে আমি দুইটা বিষয় দেখালাম কি কিভাবে একটা সেন্টেন্স ঘরে মানে এই যে গেবের জায়গাটা এখানে আপনি যদি বলেন রহিম ইজ গিভিং রহিম আমাকে গোলাপ দিচ্ছে পার্কে আপনি যদি বলেন রহিম হ্যাজ গিভেন রহিম আমাকে গোলাপ দিয়েছে পার্কে আপনি যদি বলেন রহিম উইল গিভ মি আর রোজ এট পার্ক পলাইটলি ইন দ্য ইভিনিং টু প্রপোজ মি রহিম আমাকে গোলাপ দিবে এখানে যদি বলেন রহিম আমাকে গোলাপ দিতে পারে রহিম মে গিভ গিভ আর রোজ রহিমের গোলাপ দেওয়া উচিত রহিম শুড গিভ আর রোজ রহিম রহিমের গোলাপ দেওয়ার কথা রহিম ইজ সাপোজ টু গিভ আর রোজ এই যে জায়গাটা এই গেবের জায়গাটা এইটা যদি ফর্মের পরিবর্তন করেন টেন্স মডেল সেমি মডেল ভয় চারটা বিষয় আপনাকে শেখাই লাগবে কিন্তু আমি করাই আসছি আপনাদের শেখাই আসছে আপনি না পারেন আমার কিছুই করার নেই আপনাকে আবার পড়তে হবে আবার দেখতে হবে সেগুলো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আবারও বলছি এই চারটা বিষয় জেনে গেলে আপনি সেন্সের পরিবর্তন করতে পারবেন একটা কথাকে ঘুরাতে পারবেন বিভিন্ন ওয়েতে নিতে পারবেন আর একটা বিষয় কি বলছি যে কথা কিভাবে লম্বা হয় কিভাবে এক্সট্রা ইনফরমেশন মানে একটা হচ্ছে সেন্টেন্স ঘরে কিভাবে আর একটা হচ্ছে সেন্টেন্স বড় হয় কিভাবে সেন্টেন্স লম্বা হয় কিভাবে এক্সট্রা ইনফরমেশন কিভাবে আসে সেটা অ্যাডভার্ট যুক্ত করে ওই ভার্বটাকে এই শব্দগুলো দ্বারা প্রশ্ন করে এই যে শব্দগুলো হোয়াট হোম হোয়ার হাউ হোয়েন হোয়াই কথাগুলো কি কেউ বুঝতে পারছেন আমার বোঝা গেল ক্লিয়ার আমার কথাগুলো কি মনে হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট কি মনে হয়েছে বলেন বুঝতে পারছেন কিছু কি বলছি এখন আপনি বলেন কি কি সমস্যা কার কি সমস্যা কোন জায়গায় সমস্যা আছে আপনার বলেন আপনি যে কোনো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন কথা বলতে পারবেন ইংলিশে আচ্ছা প্রিপোজিশন দেখাবো আর আর কোথায় সমস্যা এখানে খেয়াল করেন এই জায়গাটা একটু খেয়াল করেন সবাই এইটা যদি আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন এই একটা ফাইল বলে না এক ফাইল খেলেই যথেষ্ট এই ওষুধ ওই ওষুধ এই একটা ফাইল যদি আপনি ভালোভাবে মেমোরাইজ করতে পারেন পড়তে পারেন বুঝতে পারেন তাহলে আপনি সব পারবেন এখানে দেখেন কি লিখছি আমি সেন্টেন্স প্র্যাকটিস উইথ টেন্স অ্যান্ড মডেল ভার্ব এখানে সমস্ত টেন্স এবং মডেল ভার্ব গুলো সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করা এখানে যে গো ভার্বটা লেখা এই ভার্বটার জায়গায় আপনি যদি নতুন ভার্ব ইউজ করে সেন্টেন্স লেখেন আপনি নতুন নতুন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন একটা নতুন সাবজেক্ট নতুন ভার্ব নিলে অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি নতুন হয়ে যায় চলে আসবে যেমন দেখেন একটু বোঝার ট্রাই করেন আই গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাই আই ডোন্ট গো টু স্কুল আমি এগুলো শিখাইছি কিভাবে নেগেটিভ করতে হয় কিভাবে ইন্টারোগেটিভ করতে হয় কোথায় ডু বসে কোথায় ডোন্ট বসে কোথায় ডাজ বসে কোথায় ডিট বসে কেন বসে সবই বলছি কিন্তু আমি আই গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাই আই ডোন্ট গো টু স্কুল আমি যাই না ডু আই গো টু স্কুল আমি কি স্কুলে যাই ডোন্ট আই গো টু স্কুল আমি কি স্কুলে যাই না হি গোস টু স্কুল সে স্কুলে যায় হি ডাজেন্ট গো টু স্কুল সে যায় না ডাজ হি গো টু স্কুল কোচেন করা সে কি স্কুলে যায় ডাজেন্ট হি গো টু স্কুল সে কি স্কুলে যায় না আই ওয়েন্ট টু স্কুল আমি স্কুলে গিয়েছিলাম আই ডিডেন্ট গো টু স্কুল আমি যাইনি ডিড আই গো টু স্কুল আমি কি স্কুলে গিয়েছিলাম ডিডেন্ট আই গো টু স্কুল আমি কি স্কুলে যাইনি এই জায়গাটাতে আপনি যদি বলেন এখানে উই বলেন উই প্লেড ফুটবল আমরা খেলেছিলাম উই স্যাং আর সং আমরা গান গিয়েছিলাম উই ডিডেন্ট সিং আর সং আমরা গান গাইনি ডিড ইউ সিং আর সং তুমি কি গান গিয়েছিলে ডিড সি সিং আ সং সে কি গান গিয়েছিল আই উইল গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাবো আই উইল নট আই ওয়ান্ট গো টু স্কুল আমি যাব না উইল আই গো টু স্কুল আমি কি যাব উইল ইউ গো টু স্কুল তুমি কি যাবে উইল ইউ ইট রাইস তুমি কি ভাত খাবে উইল ইউ প্লে ফুটবল তুমি কি ফুটবল খেলবে ওন্ট আই গো টু স্কুল আমি কি স্কুলে যাব না আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি যাচ্ছি আই এম নট গোয়িং টু স্কুল আমি যাচ্ছি না এম আই গোয়িং টু স্কুল আমি কি যাচ্ছি am i not going to school ami ki jacchi na i was going to school ami jacchilam ekhane somosto tense ekdom 12 ta tense 12 ta modal verb na 12 ta na 18 ta modal ebong semi modal verb e byabohar khub bhalo bhabe dewa ache apnake ki korte hobe eta analysis korte hobe just notun verb ei go er jaygay notun verb niye ar sob structure same rekhe আপনাকে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে এই কাজটা কি কেউ করে দিতে পারবেন এখানে টোটাল মনে হয় সেন্টেন্স আছে আটচল্লিশটার মতো তো এইগুলো সব আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি যদি কাজ না করেন কখনোই পারবেন না পারবেন কেউ করে দিতে যে কথাটা বলছি এই ফাইলটা কি করবেন বলেন তো আমি কি বলছি একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব নিবেন নিয়ে এই স্ট্রাকচার গুলো মেনটেন করে সেন্টেন্স তৈরি করবেন শুধু গোটাকে উঠাই দিয়ে নতুন একটা ভার্ব নিলে মনে করেন এই যে আই নিড টু গো টু স্কুল আমার স্কুলে যাওয়া দরকার এই গো এর জায়গায় যদি বলেন আই নিড টু পেলে ক্রিকেট পেলে যদি বলেন তো আই নিড টু পেলে স্কুল তো আর হয় না হয় পেলে যেটা মেলে সেটার সাথে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় সেটা আপনি বসাবেন হ্যাঁ তো এরকম করে নতুন ভার্ব 
আপনাকে নিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে কারণ মডেল সেমি মডেল সবই আছে সবই আছে এম টু ইস টু আর টু আস টু আর টু বা এই যে হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু সবই আছে এবং এটা আপনাকে করতেই হবে এটা করতে না পারলে হবে না আমার কথা কি বোঝা গেল এই আরেকটা পয়েন্ট আপনাদের আমি বলে দিলাম কি করা লাগবে এই সেন্টেন্স গুলো প্র্যাকটিস করা লাগবে এটলিস্ট তিন দিন বা চার দিন এই কাজটা আপনাকে করতে হবে এটা যদি করে যেতে পারেন দেখবেন কথাগুলো মুখের উপর চলে আসবে আপনি পারবেন যে কোনো কিছু বাংলায় ভাবলে সেন্স বুঝলে আপনি ইংলিশে সেটা প্রোভাইড করতে পারবেন বা আপনি লিখতে পারবেন বোঝা গেল কথাটা বলেন দেখি কে কি বুঝতে পারছেন কি করতে হবে আচ্ছা এবার আমি আরেকটা পয়েন্টে আসি সেটা হচ্ছে আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হলে আমি এর উপরও ক্লাস আমি নিয়েছি এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ফাউন্ডেশন আমি বারবার বলছিলাম তিনটা ভার্ব সেটা হচ্ছে এই বি ভার্ব এই ডু ভার্ব এবং এই হ্যাভ ভার্ব বি ডু আর হ্যাভ মানে বি এর মধ্যে আছে আপনার এম ইজ আর ওয়াজ আর বি বিন বিং ডু ডাস ডিড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এই তিনটা ভার্বকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে কারণ এই ভার্ব গুলো কখনো মেইন ভার্ব হিসাবে বসে কখনো অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে বসে তো কখন এরা সেন্টেন্সে মেইন ভার্ব হিসেবে বসবে কখন অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসবে কখন কার কোন অর্থ দিবে এদের সঠিক ব্যবহার টেন্সে সেটা আপনাদের শিখতে হবে এইটা নিয়ে যদি কারো কনফিউশন থাকে সেটা দূর করতে হবে যেমন এই যে বি মানে হওয়া বা থাকা এই বি এর ভিতরে আছে এম ইজার মনে করেন এই এম ইজারের যদি আমি ব্যবহার করি ফর এক্সাম্পল হি ইজ আর ডক্টর ডক্টর সে একজন ডাক্তার এইখানে যে ইসটা এই ইসটা হচ্ছে একটা অক্সিলারি ভার্ব এটা কিন্তু আমরা অক্সিলারি ভার্ব বলবো না এখানে কারণ এটা এখানে একটা মেইন ভার্ব এই ইজ ছাড়া এখানে আর কোনো ভার্ব নেই এটা হচ্ছে বি ভার্ব এর একটা সেন্টেন্স এবং এটা প্রেজেন্ট নট কন্টিনিউস টেন্স এটা ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর সাবজেক্টের পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সে হয় একজন ডক্টর একদম প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আবার আমি যদি বলি হি ইজ গোয়িং সে যাচ্ছে সে স্কুলে যাচ্ছে তখন এই এই যে ইজ গোয়িং ইজ গোয়িং তখন কিন্তু আমার কি হচ্ছে দেখেন বোঝার ট্রাই করেন এই ইজটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব এটা ছাড়াও এখানে আরেকটা ভার্ব আছে গোয়িং এখানে কিন্তু ইজের কোনো মানে নেই কোনো অর্থ নেই বাট এই উপরের সেন্টেন্স ইজের অর্থ হচ্ছে হওয়া হওয়া সে হয় একজন ডাক্তার এরকম অর্থ আসে কিন্তু এখানে ইজের দেয়ার ইজ নো মিনিং জাস্ট অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে এটা বসছে এখানে মেইন ভার্ব হচ্ছে গোয়িং এটার অর্থ দেয় এই ইজটা জাস্ট বসতেছে সেন্টেন্সটার স্ট্রাকচারটা সঠিকভাবে মেনটেন করার জন্য বা ওই টেন্সে কথাটাকে বলার জন্য যে সে যাচ্ছে প্রোগ্রেসিভ মুডে কথাটাকে বলার জন্য আবার যদি একটু বলি প্রহার করা হয় মানে এই হি কোন কাজ করতেছে না এই লোকটাকে করা হয় এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর প্যাসিভের স্ট্রাকচার এই ইস প্লাস ভিথি হয় তো এই যে এই যে ইজের যে তিনটা ব্যবহার তিনটা ফাংশন একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের অ্যাক্টিভ ভয়েস একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আছে আর একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের প্যাসিভ ভয়েসে এই যে তিনটা জায়গায় এই ইজ ভার্বটা বসে এই ফাংশন গুলো আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে এই এম ইজ আর অজয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বি বিন বিং এগুলো এই যে বি ভার্ব ডু ভার্ব এবং হ্যাভ ভার্ব কোথায় কখন সেন্টেন্সে বসে কিভাবে বসে এটা ক্লিয়ার করতে হবে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন হম এগুলো কি বোঝেন সবাই আমি যে কথাগুলো বলছি জিনিসগুলো কি মনে হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন আপনাদের সমস্যা তো বলছেন না কেউ আমি তো বলছি আপনাদের প্রবলেম গুলো বলেন কার কোন জায়গাটাতে সমস্যা হচ্ছে সমস্যা না থাকলে আমি কিন্তু আহ প্র্যাকটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ এর ক্লাস গুলো আমি শুরু করব প্রেজেন্টেশন কনভার্সেশন এর ক্লাস গুলো আমি কিন্তু আপনাদের শুরু করব ঠিক আছে বুঝতে পারছেন কি বলছেন আপনি কি টেন্সের স্ট্রাকচারটা বোঝেন ভালোভাবে টেন্স পারেন তাহলে টেন্স এর সমস্যা না ভয়েস এর সমস্যা হবে না কারণ টেন্স মানে কি টেন্স এর যে স্ট্রাকচার গুলো আমরা পড়ি সেগুলো থাকে অ্যাক্টিভ মানে কথাগুলো আমি অ্যাক্টিভে বলি কথাগুলো আমি কিসে বলি 
বোঝা ট্রাই করেন কথাগুলো হচ্ছে আমি অ্যাক্টিভে বলি ভালোভাবে বুঝবেন আমি যে কথাগুলো বলছি দেখে এগুলো আছে কি না আচ্ছা তো এখানে খেয়াল করেন এই হচ্ছে আমাদের টেন্সের স্ট্রাকচার যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সাবজেক্টের পর ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম তারপর অবজেক্ট যেমন আই প্লে ফুটবল পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সাবজেক্টের পর ভার্বের পাস্ট ফর্ম তারপর অবজেক্ট আই প্লে ফুটবল ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স শ্যাল বা উইল প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপর অবজেক্ট আই উইল প্লে ফুটবল তো প্যাসিভের ক্ষেত্রে আমার কি হচ্ছে এখানে কিন্তু আমি করতেছি কাজটা আমি খেলি আর প্যাসিভটা হচ্ছে সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে অন্য কেউ কাজ করে বাট যারা করে সেটাকে মেনশন করা হয় না জাস্ট এই কাজটা করা হয় এই জিনিসটা করা হয় মানে প্যাসিভে যে সাবজেক্ট থাকে সেই সাবজেক্টটা নিজে কাজ না করে সাবজেক্টটা একদম ইনঅ্যাক্টিভ একদম নিষ্ক্রিয় থাকে ওই যে সাবজেক্টটাকে কিছু করা হয় যেমন মনে করেন এই যে আমি আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি এই যে আমি নোটিস দিছি না যে আজ রাত নয়টায় আপনাদের ক্লাস হবে সকলে জয়েন করবেন আমি যদি বলি আপনাকে যে আমি আজ রাত নয়টায় আপনাদের ক্লাস নিব তখন আমি লিখছি যে আই উইল টেক ইউর ক্লাস এট নাইন পিএম এইটা না বলে আমি যদি এইটা বলি যে আপনাদের রাত নয়টায় ক্লাস হবে মানে এই যে আমি নিব কথাটা না বলে আমার উপর জোরটা না দিয়ে আমার উপর গুরুত্বটা না দিয়ে যদি এই ক্লাসের উপর গুরুত্বটা দিই গুরুত্বটা যদি এই অবজেক্টের উপর দেই কে ক্লাস নিবে আমি অন্য কোনো টিচারকে দিয়েও আপনাদের ক্লাসটা নেওয়াতে পারি তো কে নিবে বা না নিবে এইটা না বলে আমি বলছি যে ক্লাসটা হবে কি না আমি বলছি ক্লাস হবে এবং আপনাদেরও দরকার এটা যে আপনাদের ক্লাসটা হবে কি না তো যদি বলি আপনাদের ক্লাসটা আজ রাত নয়টায় নেওয়া হবে তখন এই যে ইউর ক্লাস এই হচ্ছে সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে এটা এই এইটা যদি সাবজেক্ট হয় তো এই ক্লাস তো নিজে নিজে শুরু হয় না কেউ তো একজন ক্লাস নেয় বাট যে নেয় বা আমি নি বা যেই নিক না কেন তার কথা আমি মেনশন করছি না না আমি আমি বলছি না জাস্ট এই ঘোষণাটা দিচ্ছি যে ক্লাসটা হবে তো ইউর ক্লাস এই তখন আমার কি হচ্ছে উইল বি স্টার্ট অথবা টেক নেওয়া হবে উইল বি फ्यूचार बोझेंटेन जस्ट की लिखे दी बोझ আয়সা ম্যাডাম বলেন বোঝেন ধরতে পারছেন যে স্ট্রাকচার গুলো কিভাবে আসে কেমন এই দেখেন এখানে একটু বোঝার ট্রাই করেন এই যে জায়গাটা খুব ভালোভাবে বোঝেন আমি কি বলছি এই যে थार्ड फर्म मेन भार्व तो लगे थार्ड फर्मेटिंग 
প্যাসিভ ভয়েসে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অক্সিলারি ভার বসছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অক্সিলারি ভার বসছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের অক্সিলারি ভার গুলো প্যাসিভ ভয়েসে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স অক্সিলারি ভার বসছে অজয়ার প্লাস ভি থ্রি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের অক্সিলারি ভার বসছে উইল বি সেইটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের অক্সিলারি ভার বসছে প্লাস ভি থ্রি মেইন ভার্বটা কিন্তু ভি থ্রি মেইন ভার্ব অলওয়েজ থার্ড ফর্মে সেটা জে টেন্স হোক ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস বা পারফেক্ট এই হচ্ছে তিনটা ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার দেখেন এম ইজ আর প্লাস ভি থ্রি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অজ আর প্লাস ভি থ্রি পাস্ট ইনডিফিনিট উইল বি প্লাস ভি থ্রি ফিউচার ইনডিফিনিট উইল বি প্লাস ভি থ্রি ফিউচার ইনডিফিনিট আর কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলো যেরকম আছে সেই রকমই জাস্ট বিং প্লাস ভি থ্রি যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট এইখানে এই এম ইজ আর দেখেন এই যে বিং প্লাস মেইন ভার্বটা থার্ড ফর্মে এম বিং ইজ বিং আর বিং প্লাস ভি থ্রি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াসও সেম এটা কঠিন না ভয়েসের স্ট্রাকচার কঠিন না ওয়াজ বিং ওয়ার বিং প্লাস ভি থ্রি ওয়াজ ওয়ার বিং প্লাস আমার কথাগুলো কি বুঝছেন কেউ আর পারফেক্ট টেন্সে জাস্ট বিন হয় এই যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাভ বা হ্যাস প্লাস ভি থ্রি আর এটার প্যাসিভ হচ্ছে হ্যাভ বা হ্যাস বিন প্লাস ভি থ্রি জাস্ট ভিতরে একটা বিন প্লাস ভি থ্রি এই হচ্ছে প্যাসিভ এর বয়স আমি আবারও বলছি দেখেন মনে করেন ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলছে এই যে সেন্টেন্সটা সেন্টেন্সটা ইংলিশ কি ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড ইন দ্য ফিল্ড এই কথাটাকে এইভাবে না বলে আমি যদি বলি মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে মানে এখানে তো ছেলেরা খেলছে এরা অ্যাক্টিভ সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ কিন্তু সাবজেক্টটাকে প্যাসিভ যদি করি মানে এই ছেলেদের উপর গুরুত্ব না দিই গুরুত্বটা যদি ফুটবলের উপর দিই ফুটবল তো নিজে নিজে খেলতে পারেন একটা ফুটবল যদি আমি রেখে দিই নিজে নিজে দৌড়ায় কেউ একজন খেলে কারা খেলে যে হোক খেলে তো সেটা কারা খেলে বা খেলে না আমার দরকার নেই আমি দেখতেছি যে মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে লোকজনরা খেলতেছে ঠিক আছে বাট যারা খেলে আমি তাদের চিনি না জানি না তাদের নাম বলারও আমি দরকার পড়ছে না আমার জাস্ট দেখতেছি খেলাটা সুন্দর লাগছে তাই তো আমি যদি বলি যে ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলছে না বলে এই মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে তখন আমাদের এই সেন্টেন্সটার ইংলিশ হচ্ছে আমার এরকম যে ফুটবল যেহেতু সাবজেক্ট ফুটবল এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তো এরপরে এখানে আর আর হবে না ইজ বিং ইজ বিং প্লেইড ফুটবল খেলা হচ্ছে ইন দিস ফিল্ড কারা খেলছে সেটা আমি বলবো না আমার দরকার না বর্ণনা করা জাস্ট ফুটবলটাকে আমার বর্ণনা করা দরকার তো ফুটবল ইজ বিং প্লেইড ইন দিস ফিল্ড ফুটবল খেলা হচ্ছে এই মাঠে বুঝেছেন হুম প্যাসিভ ভয়েস একটু চর্চা করেন একটু দেখেন পারবেন এটা কঠিন না পারবেন তো তার আগে আমি কি বলছি এই যে স্ট্রাকচার গুলো দিছি এগুলো দিয়ে আপনারা একটু সেন্টেন্স তৈরি করে নিয়ে আসেন আর আমি এই যে তিনটা ভার্বের কথা বলছি আমি তিনটা ভার্বের উপর আমি আগামীকাল আবারও দেখাবো এই যে ডু ভার বি ভার এবং হ্যাভ ভার দেখায় সেন্টেন্স বলে দিব আপনাদের করাই দিব দিয়ে আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্যালারিগুলো আমি শুরু করব আমার কথা কি বুঝতে পারছেন সবাই আমি কি বলছি তার আগে আপনারা এই ফাইল অনুযায়ী আমি কি বললাম ভার্বের ফর্মটা চেঞ্জ করে আপনারা সেন্টেন্স তৈরি করে আনবেন প্লিজ টেন্স এবং মডাল ভার্ব দিয়ে এরকম নেগেটিভ করবেন ইন্ট্রোগেটিভ করবেন নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করবেন প্রত্যেকটারই এই এইখানে ফর্মেট সবই দেওয়া আছে বোঝা গেল বোঝাতে পারছি আমি এটা আমি পাঠাই দিব কিন্তু দিলে একটু করবেন সবাই করবেন তো নাকি দেখেন এটা একটু করেন তারপরে দেখেন কত সুন্দরভাবে আমরা এগোতে পারি অনেক দ্রুত এগোতে পারি না বলুন আমি কোন একটা কাজ করেছি গিয়েছি খেয়েছি এই শটা থাকে বাংলায় মানে খুব বেশিক্ষণ আগে হয়নি একটা কাজ করা হয়ে গেছে বাট খুব বেশিক্ষণ আগে ঘটেনি তারা বাজারে গিয়েছে এই দেখেন শ কিন্তু দে 
have gone to market. She boy porese. He has read a book. She chichi likese. He has written a letter. Tara gari chaliese. They have driven a car. Present perfect tense. Look. Ekta ka score chhe. Beshi ko naga hoy toh hain. Past perfect hote chhe. Kolamita bhegese. Yes, past perfect was a hat plus B3. Lots of letters. Tara kore chilo, gie chilo, khe chilo, likhe chilo, pore chilo. He had gone to market. She bazare gie chilo. They had played football. Tara football khele chilo. Lot of letters. I had bought a mobile. Ami ekta mobile kine chilam. Yodhi boli, I have bought a mobile. Ami mobile kine chhi. I had bought a mobile. আমি মোবাইল কিনেছিলাম বুঝেছেন আর কোন কোশ্চেন হুম আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার হ্যাঁ বলেন ক্লাসের উপর সেন্টেন্স মেকিং করার সময় স্যার ওই ওই করতে না মানে ক্লাস হুম ওয়েট করেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন हाउ द्वारा प्रश्न कर Dead place, then time. ये वो लोग ये भाई और कुछ मैटर करें, हाँ, but ये भाई बहुत सारे हैं करेक्ट हैं। तो ये भाई ये जो विषय गुलाम ऐसे के देखा था मैं क्लास टेकिंग तो अनेक बेशे इम्पोर्टेंट सी लो, अभी सॉल्विंग क्लास नहीं है सेप्टर शो भाई, ये क्लास से रिकॉर्ड टा दिले भालो भाई देख पे भालो एनालाइसिस कर Presentation, conversation, writing, एक तरह के लोग हमने शुरू कर दिए। कौन सा बुस्ते वर्षन? हम उधर इस सेकेंड मंथे एक तरह के लोग करते होंगे। Clear? क्यों बोला? बस ऐसा लो। Show एक तो देखने। Okay, so that's all for today। बालों तक इन शो भाई। See you in the next class.